بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک نمبر 8.2 شروع کریں گے جو کہ ہے تکونیاتی متماثلات جس کا مطلب انگلیش میں یہ ہے کہ ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز بیسیکلی ہم کرنے کیا لگے ہیں کہ ہم ٹرگنومیٹرک ایکویشنز کہہ لیں فارمولے کہہ لیں وہ بنانے لگے ہیں کہ اس میں ایکویشن ہوگی ایسے کر کے ایکویشن کا سائن ہوگا اور کچھ ٹرگنومیٹرک کا ریشوز کہہ لیں وہ اس سائٹ پہ ہوں گی کچھ اس طرح ہوں گی اور یہ تمام تیٹا کی ویلیوز کے لیے یہ ٹرو ہوں گی بیسیکلی ایک طرح سے ایکویشنز ہیں جو ہم ڈیرائیو کریں گے اور آگے پھر وہ اب مختلف پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہم نے ٹاپک 8.1.1 پیج 203 اور 204 پہ بھی تو ہم نے وہ کچھ بنائی تھی نا ایسے کر کے سائن 90 ڈگری مائنس تھیٹا is equal to cos تھیٹا اس لئے مسئلہ یہ کہ اس میں جو ہمارا فوکس تھا نا وہ کمپلیمنٹری اینگلز پہ تھا ٹھیک ہے ایک ایکویشن کے اندر جو کمپلیمیٹری اینگلز ہیں نا یہ والا اور یہ والا ان کے آپ اس میں ریلیشنشپ کے بارے میں بات کر رہے تھے ٹھیک ہے کہنے کو تو یہ بھی ایک ایکویشن ہے لیکن بارال اس میں یہ جو ہم اپ کرنے لگے نا کام ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز کا اس کے اندر ہم لوگ مطلب یہ کمپلیمیٹری اینگلز پر فوکس نہیں کریں گے بلکہ ایک جنیرک ایکویشن ڈرائیو کریں گے جو کہ تمام تیٹا کی ویلیوز کے لیے ٹرو ہوں گی تو شروع کرتے ہیں اچھا اس پہ نہ انہوں نے شروع کرتے ہوئے وہ مسئلہ فیسا گورس پائتا گورس سیورم کے بارے میں بات کیوئی ہے اور اس میں آپ کو یاد کروایا کہ پائتا گورس سیورم میں کیا ہوتا ہے کہ اس سائٹ کا سکوئر بلکہ سکوئر میں ایسے لکھ لیتا ہوں اور اس سائٹ کا سکوئر ان دنوں کو ایڈ کرے تو وہ اس سائٹ کا سکوئر آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا جیسے فرض کریں کہ یہ سائٹ جو ہے وہ 3 ہے یہ سائٹ 4 ہے تو یہ 5 ہوگی ٹھیک ہے وہ کیوں کہ 3 سکوئر پلس 4 سکوئر جانا وہ ہائی پارٹنیز کا سکوئر ہوتا ہے یہ خیر آپ پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں آگے انہوں نے دو بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اگر کوئی بھی ٹرائنگل ہو اس میں دو سائیڈز فرض کریں یہ اور یہ لے لیں ان دونوں کا جو سم ہے نا وہ بڑا ہوگا یہ میں بڑا لکھ رہا ہوں تیسری سائیڈ سے اس سائیڈ اور اس سائیڈ کا سم بڑا ہوگا تیسری سائیڈ سے اسی طرح دو سائیڈ کا جو ڈیفرنس ہے نا وہ چھوٹا ہوگا تھرڈ سائٹ سے ڈیفرنس آف ٹو سائٹ یہ ایک چیز یاد رکھنے والی ہے اور اس کو میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں کہ سم آف ٹو سائٹ دو سائٹ کا سم بڑا ہوگا تھرڈ سائٹ سے یہ چیزیں اس لئے بھی ضروری ہیں کہ جب آپ نے پریکٹیکل جامنٹری کی تھی میرا خال یونٹ نمبر سیون تھا شروع میں ٹرائنگلز بنائی تھی تو کچھ میں ٹرائنگلز نہیں بنتی تھی تو اس میں یہی چیزیں انوال تھی کہ اگر آپ دو سائٹس کا سام تیسرے سے بڑا نہیں ہوگا تو ٹرائنگل نہیں بنے گی تو یہ اچھی چیز ہمیں شاید اس وقت پتا ہونی چاہیے تھی لیکن ہمیں اس وقت شاید معلوم نہیں تھا کہ شاید انہا کلیر نہیں تھا تو بک میں انہوں نے بارال یہاں پہ بتایا ہوا تو اب نہ ٹاپک ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز کا ٹاپک بنایا یہ دیکھیں کہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے اس میں یہ اینگل تھیٹا اس کی لینٹ انہوں نے بک میں اے شو کی ہے ہائی پارٹی نیوز انہوں نے سی شو کی ہے اور اس کو بی شو کی ہے تو چونکہ یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو کیا ہوگا a square plus b square is equal to c square یہ تو آپ کو 
पाइथागोरस थ्योरम से मालूम है ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनानी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का इस्तेमाल करना है तो देखें इसमें कितने वेरिएबल हैं इस नॉट वेरिएबल वेल वेरिएबल आप कह सकते हैं ए एक जेनेरिक उन्होंने यूज किया लेंथ के लिए ये सी यूज किया बी यूज किया तो इसमें तीन चीजें ना एक ये एक ये दो और ये तीन अब करना क्या है एक इस इक्वेशन को रेशियोस बनाने के लिए रेशियो ऐसी बनेगी ना कि ए ओवर सी बी ओवर सी या ए ओवर बी या वाइस वर्सा तो इस इक्वेशन में चूंकि तीन वेरिएबल हैं इधर भी तीन वेरिएबल हैं ए बी सी तीन साइड है ना इसकी तो तीन वेरिएबल आ गए तो इस इक्वेशन को एक दफ़ा आपने ना ए से ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें दूसरी दफ़ा बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और तीसरी दफ़ा सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इस तरह आपके पास कम अज कम तीन आ जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इसको मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करने लगा हूँ फिलहाल बुक में उन्होंने इस तरतीब को फॉलो नहीं किया उन बुक में उन्होंने सी स्क्वायर से पहले डिवाइड किया लेकिन डज इट मैटर तो ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वन आ गया अब बी स्क्र ओवर ए स्क्र क्या होगा बी स्क्र ओवर ए स्क्र को टेंजेंट होगा ना ठीक है जी इसको कॉट थीटा का पूरा स्क्वायर नहीं लिखते बल्कि कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे करके लिखते हैं अब सी ओवर ए क्या होगा ए ओवर सी तो साइन होता है तो सी ओवर ए से क्या सी ओवर ए क्या होगा कॉसिकेंट होगा ना थीटा तो ये आपके पास पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा अब जनाब इसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करने लगा तो ये क्या आ जाएगा ए ओवर बी कैसे स्क्वायर ये वन और ये क्या है सी ओवर बी का स्क्वायर ऐसे आ गया ना ए ओवर बी क्या होती है टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सी ओवर बी सी ओवर बी क्या होता है बेसिकली बी ओवर सी जो है ना बस होता है कॉस तो सी ओवर बी सीकेंड तो सीकेंड स्क्वायर थीटा तो ये आपके पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने डिराइव कर ली बहुत ही आसान है ठीक है ना आप तीसरी वाली करते हैं तीसरी वाले में इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर को आप सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें वही रह गया ना बाकी सारा कुछ आप कर चुके हैं तो ये ए ओवर सी का स्क्वायर आ गया ये बी ओवर सी का स्क्वायर आ गया वन आ गया तो ए ओवर सी क्या होगा साइन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ओवर सी क्या होता है कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन तो ये तीसरे वाली आ गई तो देखें आपने कितनी आसानी से ये तीन आइडेंटिटीज डिराइव कर लें ये पर ये कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का कोई भी वैल्यू हो थीटा की इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन आएगा ये कहती है कि किसी भी एंगल थीटा के लिए टेन स्क्वायर लें उसमें ऐड वन कर दें तो सी केंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये ये कहती है कि कोई भी एंगल थीटा हो तो कॉट स्क्वायर ले लें उसके अंदर वन ऐड कर दें तो ये कॉ सिकेंड स्क्वायर थीटा आएगा अब उन्होंने आगे कुछ एग्जाम्पल दिए उन एग्जाम्पल्स को हमने बेसिकली <coughs> कोई इक्वेशन होंगी तो लेफ्ट साइड को राइट right साइड के इक्वल प्रूव करना होगा और हम ये जो तीन हमने चीज़ें डिराइव की ना इनको इस्तेमाल करेंगे या और जो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के तरीके हमने पिछली जमातों में सीखे हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर वन पे पहली वाली एग्जाम्पल करते हैं मिसाल नंबर एक ठीक है इसमें कहते हैं कि साबित करें कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 
is equal to sine square theta secant square theta minus 1 bracket close cos square theta is equal to sine square theta अब एक बात याद रखिएगा कि इनको सॉल्व करने के लिए पॉसिबली एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं तो एज लॉन्ग एज आप लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दें तो ठीक है लेफ्ट हैंड साइड क्या है सी केंड स्क्वेयर थीटा माइनस वन इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा ये आ गई ना अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर पढ़ी हुई हैं जब हम ये हमने डिराइव किए हैं तो उनमें एक ये थी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सी केंड स्क्वायर थीटा तो इसमें देखें कि टेन स्क्वायर थीटा वन को अगर उधर ले जाऊं ये बन जाएगी ना तो ये ही चीज इधर इस्तेमाल हो रही है ये वाली तो सी केंड स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके को ला गया टेन स्क्वायर थीटा के और ये कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह लिखा हुआ तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा साइन ओवर कॉस थीटा थीटा ये इसका स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख लूँ ऐसे करके और ये साथ कॉस स्क्वायर थीटा ये इससे कैंसिल होकर बाकी क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई ना ये वाली तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ होगी ठीक है अब जैसे मैंने कहा था कि इसको प्रूफ करने के और भी तरीके हो सकते हैं तो एक पॉसिबल तरीका ये भी हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लें सी केंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ना तब ब्रैकेट खोल दें तो सी केंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना तो सी केंड स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता ना सी केंड कॉस का इन्वर्स होता है सीकेंड क्या होता है वन आवर कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना ये इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये ये कैंसिल हो गए तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना अब आपको याद होगा कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये डिराइव की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को मैं उधर ले जाऊं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना तो ये चीज एग्जैक्टली exactly वही है जो ये लिखी हुई है तो ये किसके इक्वल आती है साइन स्क्वायर थीटा के जो कि आपकी राइट हैंड साइड है तो हमने इस एग्जाम्पल को दो मुख्तु तरीकों से प्रूव कर लिया ठीक है अब अगली वाली एग्जाम्पल पे चलते हैं मिसाल नंबर दो एग्जाम्पल नंबर टू इसमें कहते हैं साबित करें कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा इंटू कॉ सीकेंड थीटा तो उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिया है जो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा तो टेन की थी अब देखिए इसमें एज सच कोई फार्मूला जेन में नहीं आ रहा जिसमें ये दोनों वैल्यूज इस तरह आती हूँ तो इसको क्या कर सकते हैं फिर कि टेन को लिखते हैं सॉरी इस फॉर्म में आ, क्या कहना चाहिए मतलब इसको जो इसकी सिंपल फॉर्म है साइन को सॉरी टेन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना ठीक है अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो मैं अभी साइड पे ना क्लियर कर देता हूँ कि देखें फर्श करें कि ये ए है ये नाइन्टी का एंगल है और ये थीटा ये बी है और ये सी है तो साइन थीटा क्या होता है ए ओवर बी कॉस थीटा क्या होता है 
c over b तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होगा ए ओवर बी ओवर सी ओवर बी जब ओवर ऐसे करके लिखेंगे मैं चले पूरा कर देता हूँ तो ये क्या होगा ए ओवर बी और नीचे फिर उल्टा हो जाएगा बी ओवर सी ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी तो ए ओवर सी को आप क्या कहते हैं टेन थीटा कहते हैं तो इस चीज़ को इधर इस्तेमाल किया है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा ठीक है ना साइन टेन का उल्टा होता है ना कॉट अब अगला लॉजिकल स्टेप ये है कि आप इसका वो एलसीएम वगैरह ले लें तो साइन थीटा और कॉस थीटा उसी तरह आ जाएंगे ये कॉस है तो फिर ये कॉस कॉस से कैंसिल होकर साइन ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया और इसके साथ फिर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है तो वन ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना वन ओवर साइन थीटा इंटू वन ओवर कॉस थीटा तो वन ओवर साइन थीटा को आप क्या कहते हैं कॉसिकन थीटा और वन ओवर कॉस थीटा को क्या कहते हैं सिकन थीटा जो कि आपकी बेसिकली राइट हैंड साइड है ये देखें तो बड़ी आसानी से हमने इसको भी प्रूव कर दिया ठीक है आप देखता हूँ कि तीसरी वाली एग्जाम्पल क्या है इसमें यह है कि अगर एक ट्राइंगल उन्होंने बताई हुई है उसके बारे में बात करें कि अगर टेन थीटा बराबर हो थ्री ओवर फोर के तो बाकी नस्बतें मालूम करें और कह रहे हैं थीटा जो है ना पहले रुबा में वाक़ यानी कि पहले क्वाड्रेंट में यानी कि थीटा जो है ना वो बेसिकली ज़ीरो टू नाइन्टी डिग्री है ये कहना चाह रहे हैं बड़ा थीटा नहीं लेना आपने वैसे राइट एंगल ट्राइंगल में वो होता भी नहीं है लेकिन बहरहाल उन्होंने बता दिया है तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि ये थ्री हो गया ये फोर हो गया अब इसका मैं पता नहीं है हमें जो रेशोस निकालनी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन तो खैर है और बाकी कॉसिकेंट और कॉट और सीकेंट उनके लिए इसका पता होना ज़रूरी ना इसका हाई पार्ट क्या है तो इसमें पाथा गौरव सिरम लगाएं आपको याद होगा कि अगर ये थ्री है ये फोर है तो ये हमेशा फाइव होता है क्योंकि थ्री स्केयर प्लस फोर स्केयर इज इक्वल टू हाई पॉट एन यूज़ का जो है ना वो स्क्वायर तो इसको हल करेंगे तो फाइव आता है ये वैसे भी थ्री फोर फाइव बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं तो मैं इस पर टाइम मतलब ये कि ज़ाया नहीं करूँगा आपको इसके बारे में मालूम है तो आपने ये मालूम कर लिया कि ये फाइव है आप देखें जी अब रेशो सारी निकाल लेते हैं अब कुछ भी नहीं रह गया सवाल में साइन थीटा क्या होगा थ्री ओवर फाइव तो इससे क्या होगा कॉसिकेंट थीटा क्या होगा फाइव ओवर थ्री अच्छा अब हमारे पास कॉस थीटा क्या होगा फोर ओवर फाइव तो इससे सी कैंड थीटा आप इसको उल्टा कर देंगे फाइव ओवर फोर अब टेन थीटा उन्होंने दिया हुआ थ्री ओवर फोर तो इससे कॉट थीटा क्या निकालेंगे फोर ओवर थ्री उल्टा हो जाएगा इसका ताकि बस सारी रेशोज आ गई तो इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक था 8.2 वो ख़त्म हुआ अगली वीडियो से इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 8.2 शुरू करेंगे अस्सलाम वालेकुम